simply supported beam simply supported beam মানে যার দুপাশে দুটো সিম্পল সাপোর্ট আছে এ আর বি একটা বিম মেয়ে করলাম কনসিডার করলাম তাকে লোড দিলে সেটা এইভাবে বেঁকে যাচ্ছে এইভাবে তো বাঁকে না কিন্তু আমার বোঝার সুবিধার জন্য আঁকতে সুবিধার জন্য আমি একটু বেশি করে বাঁকিয়েছি ডিফ্লেকশন অফ বিম ইকুয়েশন অফ ফ্লেকশন অর ইকুয়েশন অফ ইলাস্টিক কার অনেক কটা কথা বলে দিয়েছি যে ডিফ্লেকশন অফ বিম জিনিসটা কি না ডিফ্লেকশন অফ বিম যদি একটা বিম বিম কাকে বলে বিম জিনিসটা কি যদি কোনো হরাইজেন্টাল মেম্বারের উপরে যদি ট্রান্সভার্স লোড পড়ে ট্রান্সভার্স লোড মানে কি তার অ্যাক্সিসের পারপেন্ডিকুলার লোড ধরে একটা বিম ধরো একটা এরকম একটা রড আছে এটাকে আমি বিম হিসেবে কাজ লাগাতে পারি এদিকে একটা সাপোর্ট দিয়ে দিলাম এদিকে একটা সাপোর্ট দিলাম তাহলে এর উপরে যদি ট্রান্সভার্স লোডিং থাকে ধরো পয়েন্ট লোড ডিস্ট্রিবিউটেড লোড এসব আছে তাহলে কী হবে এই বিমটা বেঁকে যাবে এভাবে করে বেঁকে যেতে পারে এভাবে করে বেঁকে যেতে পারে তাহলে এইটা যে বেঁকে যাচ্ছে এটা কতটা বাঁধবে এটা আমাকে জানবার জন্যই ডিফ্লেকশন অফ বিম চ্যাপ্টারটা পড়তে হবে তাহলে জেনে কি হ্যাঁ জানবো কেন মানে এটা শিখবো কেন এটাও তো ব্যাপারটা যেটা শিখবো কেন ধরো একটা আমি ব্রিজ বানাচ্ছি তার ব্রিজ তো একটা বিমের মতো কাজ করে তার উপর দিয়ে বিভিন্ন ধরনের লোড যাচ্ছে গাড়ি যাচ্ছে মানুষ যাচ্ছে তার নিজস্ব একটা ওয়েট আছে তাহলে সেটা কতটা ঝুলে পড়বে যদি জানতে না পারি তাহলে এর থেকে কতটা ক্লিয়ারেন্স রাখতে হবে যে তলা দিয়ে একটা জাহাজ যেতে পারে বা একটা গাড়ি বলে যেতে পারে এটাও জানতে হয় তাহলে এটা আমাকে আমরা এই জন্যে শিখব তো ইলাস্টিক ইকুয়েশন অফ ফ্লেকশার অর ইকুয়েশন অফ ইলাস্টিক কার জিনিসটা কি আমি ইকুয়েশনটা লিখে দিচ্ছি ই আই ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু ইকুয়াল টু এম অর কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর মাইনাস এমও লেখা হয় এম অর মাইনাস এম এইটা আমাকে প্রুভ করতে হবে এটাই হচ্ছে ইকুয়েশন অফ ইলাস্টিক কার ই কি ই স্ট্যান্ডস ফর ইয়ংস মডুলাস আই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এম হচ্ছে বেন্ডিং মোমেন্ট এইটা হচ্ছে প্রুভ করতে হবে তাহলে আমি একটা ছবি এঁকে নিই লেটাস কনসিডার এই কন্টি এ সিম্পলি সাপোর্টেড বিম সিম্পলি সাপোর্টেড বিম মানে যার দুপাশে দুটো সিম্পল সাপোর্ট আছে নাইফ এজ সাপোর্ট আছে এ আর বি একটা বিম মে করলাম কনসিডার করলাম তাকে লোড দিলে সেটা এইভাবে বেঁকে যাচ্ছে এইভাবে তো বাঁকে না কিন্তু আমার বোঝার সুবিধার জন্য আঁকতে সুবিধার জন্য আমি একটু বেশি করে বাঁকিয়েছি ঠিক আছে তার একটা ছোট্ট পার্ট ডিএক্স পার্ট আমি ধরে নিলাম ডিএক্স পার্ট আমি একটা ধরে নিলাম এর টোটাল লেংথটা হচ্ছে ডিএস এই লেংথটা হচ্ছে ডিএস এখানে হচ্ছে যদি আমি পারপেন্ডিকুলার টানি এটা ডিএক্স আর যতটা নেমে গেছে ডিফ্লেকশানটা হচ্ছে ডি ওয়াই ধরে নিলাম ধরো পি কিউ লেটাস কনসিডার পার্ট পি কিউ ইকুয়াল টু ডি এস এর লেংথ হচ্ছে ডি এস এবার দেখো যদি আমি কিউ পয়েন্টে একটা স্পর্শক টানি সেই স্পর্শকটা হরিজেন্টালের সঙ্গে থ্রিটা অ্যাঙ্গেল করেছে আর পি পয়েন্টে যদি স্পর্শক টানি সেটা হরিজেন্টালের সঙ্গে থ্রিটা প্লাস ডি থ্রিটা অ্যাঙ্গেল করেছে থ্রিটা প্লাস ডি থ্রিটা অ্যাঙ্গেল করেছে তাহলে এই দুটো স্পর্শকের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত ডি থ্রিটা এইটুকু বুঝলে কি না পর ছবিটা দেখে বোঝা গেল কেন তাহলে আমি এইখানে একটা স্পর্শক টেনেছি সেটা থ্রিটা অ্যাঙ্গেল করেছে আর এই পয়েন্টে আরেকটা স্পর্শক টেনেছি সেটা থ্রিটা প্লাস ডি থ্রিটা করেছে তাহলে এইটুকু অ্যাঙ্গেল কত ডি থ্রিটা এটুকু বোঝা গেছে এবার ধরো এইটা যদি আমি ধরি এইটা একটা ট্রাই অ্যাঙ্গেল এটা যদি থ্রিটা হয় এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে ডি সি চলছে থ্রিটা বিপ্রদীপ কোন ওকে তাহলে ট্যান থ্রিটার সমান আমরা কি লিখতে পারি ত্রিকোণবীতির সূত্র লাগাও ট্যান থ্রিটার সমান লম্ব বাই ভূমি কোনটা লম্ব হবে থ্রিটার বিপরীত বাহু লম্ব তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স অ্যাজ থ্রিটা ইজ ভেরি স্মল ট্যান থ্রিটা ইকুয়াল টু থ্রিটা তাহলে থ্রিটা ইকুয়াল টু কত ডি ওয়াই বাই ডি এক্স অর ডি থ্রিটা বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু কত হবে ডি টু ওয়াই বাই ডি এক্স টু এই এটা এক নম্বর ইকুয়েশন দিলাম এইটুকু বোঝা গেল তুমি বলো আমি কি করলাম যে একটা ছোট্ট পার্ট ধরে নিচ্ছি ডি এস লেংথের সেইটা প্রজেক্টেড প্রজেকশান যদি টানি এখানে এসে ডি এক্স হয়েছে আর এই হাইটটা যত যতটা এ নেমে ডিফ্লেক্টেড হয়েছে এটা ডি ওয়াই তাহলে এইটা যদি অ্যাঙ্গেল থ্রিটা হয় তা ট্যান থ্রিটা ইকুয়াল টু লম্ব বাই ভূমি থ্রিটা ইকুয়াল টু ওটাই হয়ে গেল কারণ থ্রিটা ইজ ভেরি স্মল তাহলে ডি থ্রিটা ডি এক্স ইকুয়াল টু তাহলে এটাকে যদি একবার ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে এটা ডাবল ডিফারেন্সিয়েটেড হয়ে যাবে ডি টু আই বাই ডি এক্স টু এটা এক নম্বর ইকুয়েশন নেক্সট আমি যদি দুটো স্পর্শকের উপর দুটো নর্মাল দুটো ট্যানজেন্টের উপর দুটো লম্ব যদি আমি ড্র করি যে কারণ এইটা যে বেঁকেছে এটা একটা বৃত্তের পার্ট একটা বড় বৃত্তের পার্ট তাহলে এই বৃত্তচাপের যে কোনো জায়গায় দুটো পয়েন্ট থেকে দুটো স্পর্শকের উপর যদি দুটো লম্ব টানি 
সেই দুটো লম্ব কেন্দ্রে মিলিত হয় এটা আমরা ছোটবেলা আমরা জ্যামিতিতে উপপাদ্য শিখে এসেছি তাহলে কেন্দ্রে মিলিত হলে কি হবে তাহলে এইখান থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বকে আমরা কি বলি রেডিয়াস আর তাহলে আর এইটুকু ডিস্টেন্স তাহলে ডিএস পি কিউ ইকুয়াল টু ডিএস ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি আর ডি থিটা পি কিউ ইকুয়াল টু ডিএস ইকুয়াল টু আর ডি থিটা মানে রেডিয়াস ইন্টু অ্যাঙ্গেল করলে আমরা বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য পাই যেহেতু ডিফ্লেকশান ইজ ভেরি স্মল মানে এই ডিফ্লেকশানটা কেমন হয় বলতো এ একদম গা দিয়ে ডিফ্লেকশান হয় যেটা আমরা এক্সটেনশন মিটার দিয়ে দেখতে পাই কতটুকু ডিফ্লেকশান হলো তাহলে সেই ডিফ্লেকশানটা এত মিনিমাম হয় ডিএস ইকুয়াল টু ডিএক্স হয়ে যায় মানে ডিএস আর ডিএক্স এর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না এত ছোট ডিফ্লেকশান অ্যাজ ডিফ্লেকশান ইজ ভেরি স্মল তাহলে ডিএস ইকুয়াল টু ডিএক্স দেয়ার ফোর ডিএক্স ইকুয়াল টু আর ডি থিটা অর ডি থিটা বাই ডিএক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর এটা দু নম্বর ইকুয়েশন ফ্রম ইকুয়েশন ওয়ান এন্ড টু এক নম্বর এবং দু নম্বর ইকুয়েশন থেকে আমরা কি লিখতে পারি তাহলে দেখো ডি থিটা বাই ডিএক্স ইকুয়াল টু এক নম্বর ইকুয়েশন করেছিলাম ডি টু বাই ডিএক্স টু আর ডি থিটা বাই ডিএক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর তা আমরা লিখতে পারি কি ডি টু ওয়াই ডিএক্স টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর এটা তিন নম্বর ইকুয়েশন এইবার উই নো ফ্রম বেন্ডিং স্ট্রেস ইকুয়েশন কি জানি এম বাই আই ইকুয়াল টু ই বাই আর ইকুয়াল টু সিগমা বি বাই ওয়াই আমরা শিখেছিলাম আমি শুধু আমার এইটুকু লাগবে কাজে এম বাই আই ইকুয়াল টু ই বাই আর তাহলে ওয়ান বাই আর ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি এম বাই ই আই এটাকে চার নম্বর ইকুয়েশন দিই তাহলে ফ্রম ইকুয়েশন থ্রি অ্যান্ড ফোর থ্রি অ্যান্ড ফোর কি লিখতে পারি ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর এর জায়গায় এটা পুট করে দাও এম বাই ই আই অর ই আই ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু ইকুয়াল টু এম দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ ইলাস্টিক কার অর ইকুয়েশন অফ ফ্লেক্সার আমি যখন প্রথম আমি যখন এটা লিখি তখন আমি বলেছি অনেক সময় মাইনাস এম লেখা হয় কেন লেখা হয় মাইনাস এম একটু বলে দিই জাস্ট ছবিটা মনে করার চেষ্টা করে এরকম ছিল তাহলে আমরা এই দিকে পজিটিভ এক্স ডিএক্স ধরেছিলাম ডিএক্স আর এই দিকে পজিটিভ ডিওয়াই ধরেছিলাম কিন্তু ডিআই তো পজিটিভ এদিকে হয় না পজিটিভ কোন দিকে হয় আমাদের সবসময় উপরের দিকে পজিটিভ নিচের দিকে নেগেটিভ তাহলে আমাকে যদি এটিকে এটিকে পজিটিভ করতে হয় কী করতে হবে জাস্ট একটার দিকে যে কোনো একটার দিকে একটা মাইনাস ইন্ট্রোডিউস করে দাও করে দিলে আমার মাইনাস হয়ে যাবে তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাইনাস এম লেখা হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু এম লেখা হয় তাহলে ইআই ডি টু আই বাই ডিএক্স টু ইকাল টু মাইনাস এম এটাই ঠিকঠাক কিন্তু কোনো কোনো বইয়ে এম দেখে ভয় পেও না দ্যাটস অল দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ ফ্লেকচার অর ইকুয়েশন অফ ইলাস্টিক কার ফ্রম দিস ইকুয়েশন উই ক্যান ডিডিউস অল ডিফ্লেকশান ফ্রম ইকুয়েশন ফর কান্টিলিভার বিম উইথ পয়েন্ট লোড ফর ক্যান্টিলিভার বিম উইথ ডিস্ট্রিবিউটেড লোড সিম্পলি সাপোর্টেড বিম পয়েন্ট লোড সিম্পলি সাপোর্টেড বিম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড অর পার্ট পার্ট লোডেড এই সবগুলো আমরা বের করতে পারবো তো এইগুলো হচ্ছে তোমাদের থার্ড সেম যারা পড়ছো যারা মেকানিক্যাল নিয়ে পড়ছো তাদের অ্যাডভান্স স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালসে এই সব জিনিসগুলো সব শিখতে হবে এর পরের ক্লাসগুলোতে আমি করব মোটামুটি নতুন করে আমরা নভেম্বরে এইসব ধরনের ক্লাসগুলো শুরু করতে যাচ্ছি যারা যারা ইন্টারেস্টেড এই ডেসক্রিপশান বক্সে নাম্বার দেওয়া আছে তোমরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ থ্যাংক ইউ